市川幸乃さんのキャリアと家族の絆に迫る物語へようこそこの動画では彼女の波乱万丈な人生を深く掘り下げていきますまずは市川幸乃さんのキャリアの始まりについてです彼女は17歳で演歌歌手としてデビューしその後も多くの苦難を乗り越えてきました特に2002年に歌手活動を休止し4年半にわたり歌の世界から離れていた時期のエピソードは彼女の強い意志と決意を物語ります次に彼女の活動休止中の生活や兄との特別な関係についても詳しく紹介します市川さんの兄は脳性麻痺という障害を持ちながらも彼女の歌を愛し活動再開の大きな原動力となりました兄の言葉や行動が市川さんに再び歌を歌う勇気を与えた感動的なエピソードも見逃せませんさらに市川さんの復帰後の成功と家族の支えについても触れます2014年の日本レコード大賞奨励賞受賞や2016年の NHK 紅白歌合戦への出場など彼女の華々しい復帰後の活躍を紹介します彼女の母親の支えがどれほど彼女の成功に寄与したかも必見です最後に市川さんが母親との特別な絆を大切にし続けている様子や母親への感謝の気持ちを込めたエピソードも取り上げます市川さんの母親が彼女の活動をどのように支え見守ってきたのかその感動的なストーリーに触れていきます市川幸乃さんのキャリアと家族との絆に迫るこの動画をお楽しみください彼女の人生の裏側にはたくさんの感動と愛が詰まっていますさあこの感動の物語を一緒に見ていきましょうそれでは市川幸乃さんのキャリアの開始と苦労の歩みについてから始めましょう市川幸乃さんは1993年に17歳で演歌歌手としてデビューしました彼女の初シングルは「女の祭り」でデビュー後すぐに第26回新宿音楽祭第13回メガロポリス歌謡祭で新人賞を受賞し NHK 新人歌謡コンテストでは優秀賞を受賞するなど華々しいスタートを切りましたしかし彼女のキャリアは順風満帆とは言えず2002年4月に歌手活動を休止することになりますこの休業期間は約4年半に及びその間彼女は都内の飲食店でアルバイトをしながら生活をしていました市川さんが活動を休止した理由は精神的にも肉体的にも追い詰められていたことによるものですこの時期市川さんは所属していた事務所も辞め引退を考えるほどに追い詰められていました歌から離れるために歌番組は見ず CD ショップでは演歌コーナーに近づかないようにしていたと語っています彼女はこの4年半の間全く歌の世界とは無縁の生活を送っていましたそんな生活をしていた市川さんですが彼女の復帰には兄の存在が大きな役割を果たしました市川さんの兄は脳性麻痺という障害を持っていましたが彼女の歌が大好きで新曲が出ないことに対して感触を起こすこともありました兄のストレートな感情表現に市川さんは自分が歌を完全に燃焼していないことそして歌が好きであることを再認識することになりましたまた師匠の市川明海さんの門下生たちとの定期的な食事会で音楽が好きな自分を思い出し誰も復帰について口にしないことが彼女にとっては嬉しかったと話しています2006年10月市川さんは「海峡船出」をリリースしついに歌手として復帰しますこの復帰作がリリースされた1ヶ月前には師匠である市川明海さんが亡くなっており市川さんにとっては悲しい出来事でしたしかし彼女はその後の活動でオリコン上位にランクインするなど本来の実力を発揮していきます2014年には第56回日本レコード大賞で日本作曲家協会奨励賞を受賞し2016年には NHK 紅白歌合戦に出場13年ぶりとなる女性演歌歌手の出場という快挙を成し遂げました市川幸乃さんのキャリアの歩みは彼女自身の努力と周囲の支えによって築かれてきました特に兄の存在は彼女が再び歌の世界に戻るための大きな力となり師匠や仲間たちの温かい配慮も彼女の復帰を後押ししましたこのようにして彼女は多くの困難を乗り越え再びステージに立つことができたのです次は市川幸乃さんの兄との関係とその影響についてです市川幸乃さんは中学1年生の時に両親が離婚し母親と脳性麻痺の兄と共に暮らすようになりました彼女にとって兄の存在は非常に大きく特に兄の言葉や行動が彼女の人生に多大な影響を与えました兄は身体に重い障害を持ちながらも市川さんの歌を非常に愛しており彼女が新しい曲を発表するたびに大きな喜びを示していました
市川さんが活動を休止していた時期兄は彼女の歌が聴けなくなることに対して非常に不満を漏らしていました兄は感情をストレートに表現する人であり新しい曲が出ないことに対して苛立ちを見せることもありましたこのような兄の反応に市川さんは自分が本当に歌を愛していることそして再び歌いたいという気持ちを再確認することができました兄の存在が彼女にとってどれほど大きな支えとなっていたかがこのエピソードからもよくわかります兄の影響は市川さんが再び歌手として活動を再開する大きな原動力となりました2008年兄が亡くなった時期は市川さんにとって最も辛い時期の一つでした兄が亡くなった後も市川さんは兄の言葉や存在を心の支えにして活動を続けていました特に市川さんがステージに立つ際には兄の言葉を思い出しながら歌うことが多かったと語っていますまた兄の存在は市川さんのパフォーマンスにも影響を与えていました彼女は兄が観客として見守っていると感じながらいつも全力で歌を披露していました兄が彼女にとっての最初のそして最大のファンであったことは市川さんにとって大きな励みとなり続けました兄の言葉や行動が市川さんの心に深く刻まれておりそれが彼女の歌手活動における大きなモチベーションとなっていたのです市川さんは兄が生前に彼女に言い残した言葉を大切にしていました兄は市川さんに対してお前はまだまだ歌を続けるべきだと励まし彼女がくじけそうになるたびにその言葉を思い出していました市川さんは兄の言葉を胸に数々のステージを成功させてきました彼女にとって兄の存在は単なる家族以上のものであり彼女の人生とキャリアにおいて欠かせない存在であったのですこのように兄との関係は市川幸乃さんのキャリアにおいて非常に重要な要素であり彼女が再び歌手として活動を続けるための大きな支えとなっていました兄の言葉や行動が市川さんにとってどれほど大きな意味を持っていたかがよくわかります次は市川幸乃さんの復帰後の成功と家族の支えについてです市川幸乃さんは2006年10月に海峡船でをリリースして歌手活動に復帰しました彼女の復帰は順調に進みオリコン上位にランクインするなど彼女の歌唱力が改めて注目されるようになりました彼女の本来の実力が発揮され演歌界での存在感を再び示すことができました復帰後の市川さんは数々の音楽賞を受賞するなど多くの成功を収めました2014年には第56回日本レコード大賞で日本作曲家協会奨励賞を受賞しその実力が広く認められましたさらに2016年には NHK 紅白歌合戦に出場し13年ぶりとなる女性演歌歌手の出場という快挙を成し遂げました紅白歌合戦のステージでは彼女は兄からの手紙を懐に入れて歌ったことが知られておりそのエピソードは多くの人々の感動を呼びました市川さんの成功の背後には家族の支えが大きな役割を果たしていました特に彼女の母親は常に市川さんの活動を支え続けてきました市川さんは自身の成功の裏には母の存在があると感謝の意を表しています母親は彼女が紅白歌合戦に出場した際にも見守り支え続けてきましたさらに市川さんの家族への感謝の気持ちは彼女のブログにも綴られており彼女が家族を非常に大切にしていることが伝わってきます特に母親との2人暮らしの中で市川さんは母親に一軒家をプレゼントすることを目標にしており日々の活動に励んでいます彼女は多くの困難を乗り越えてきた母親に対する感謝の気持ちを常に持ち続けています市川さんの復帰後の成功は彼女自身の努力だけでなく家族の支えがあってこそのものでした兄の言葉や母親の支えが彼女の活動の大きな原動力となり困難な時期を乗り越える助けとなりました特に兄が亡くなった後もその言葉や存在が市川さんの心の中に生き続け彼女の活動を支えてきたのです2019年には第61回日本レコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞し彼女の復帰後の活躍がさらに多くの人々に知られるようになりましたまた同年にリリースされた「雪蓮華」はキングレコードから公式の YouTube 動画が公開され3ヶ月半で128万回再生されるなど彼女の人気の高さがうかがえますこのように市川幸乃さんの復帰後の成功には彼女の実力とともに家族の支えが大きな役割を果たしていました母親との絆や亡き兄の言葉が彼女の活動の根底にあり彼女を支え続けています市川さんの復帰後の成功は
家族との深い絆とともに歩んできたものでありそのエピソードは多くの人々に感動を与えています最後は市川幸乃さんの母との特別な絆についてです市川幸乃さんは母親との特別な絆を語っています彼女の母親は市川さんが幼少期から歌手を目指す道を全力でサポートしてきました市川さんが中学生の時に両親が離婚しその後は母親と兄と共に暮らすようになりました市川さんにとって母親は常に彼女の最大の理解者であり支えとなる存在でした市川さんの母親は彼女が歌手としての活動を再開する際にも大きな支えとなりました母親は市川さんが活動を休止していた時期も常に彼女のそばで励まし続けてきました市川さんが歌手活動を再開した際母親は彼女のそばでその一歩一歩を見守り続けました市川さんにとって母親の存在は非常に大きく彼女の成功には欠かせないものでした母親は市川さんにとって単なる家族以上の存在でした彼女は母親が自分のために多くの犠牲を払ってきたことを深く理解しておりその恩に報いるためにも一生懸命に歌手活動に励んでいました市川さんは母親のために一軒家をプレゼントすることを目標にしておりその夢を実現するために努力を続けてきました市川さんは母親との特別な絆を象徴するエピソードとして母親が彼女のライブを見に来た際のことを語っています母親は市川さんのステージを見ることを非常に楽しみにしておりその姿を見ることで市川さん自身も大きな励みとなっていました特に市川さんがステージで歌う際には母親が観客席で見守っていることを感じながら歌うことが多かったと語っていますまた市川さんの母親は彼女の健康面でも大きな支えとなっていました市川さんが体調を崩した際には母親が献身的に看病し彼女が再び元気になるまで支え続けましたこのような母親の支えがあったからこそ市川さんは困難な時期を乗り越え再び歌手としての活動を続けることができました市川さんは母親との絆を深めるために日常生活の中でも多くの時間を共に過ごすようにしていました彼女は母親と一緒に過ごす時間を大切にし2人で料理をしたり買い物に出かけたりすることを楽しんでいました市川さんにとって母親と過ごす時間は何にも代え難いものでありその絆はますます深まっていきましたさらに市川さんは母親に感謝の気持ちを込めて特別な歌を捧げることもありました母親の誕生日や特別な記念日には彼女が自ら作詞作曲した歌をプレゼントし母親への感謝の気持ちを表現していました母親もその歌を非常に喜び市川さんの活動を一層応援するようになりましたこのように市川幸乃さんにとって母親との特別な絆は彼女の人生と歌手活動において非常に重要なものでした母親の支えと愛情が市川さんの成功の背後に常にあり彼女を支え続けてきましたそれでは市川幸乃さんの感動的な物語の終わりに近づいてきました彼女の人生には多くの困難や苦難がありましたがそれを乗り越える強い意志と家族の支えがありました市川さんが再びステージに立つことができたのは彼女の実力だけでなく家族の深い絆によるものです市川さんの兄の存在は彼女の歌手活動において大きな意味を持っていました兄の言葉や行動が市川さんの心に深く刻まれ彼女の再起を支えました兄が亡くなった後もその存在は彼女の活動の原動力となり続けましたまた母親の支えも大きな要素でした市川さんの母親は彼女が活動を休止していた時期も常に励まし続け復帰後もそのそばで支え続けました市川さんの成功の背後には常に母親の存在がありました市川幸乃さんのストーリーは多くの視聴者に感動を与え家族の絆の大切さを再確認させてくれます彼女が歩んできた道は簡単なものではありませんでしたがその強い意志と家族の支えによって成し遂げられましたこの動画を見て市川幸乃さんの人生に感動した方はぜひコメント欄で感想をお聞かせください市川さんのエピソードについてどの部分が最も心に残ったかまたご自身の家族とのエピソードも共有していただけると嬉しいです市川さんのこれからの活躍を応援し彼女がさらに多くの人々に感動を与え続けることを願っていますこの動画を通じて市川幸乃さんの素晴らしい人生とその背後にある家族の支えについて少しでも深く知っていただけたなら幸いです次回の動画もお楽しみにこれからも
さまざまな感動的なストーリーをお届けしていきますのでチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いします皆様の応援が私たちの動画制作の励みになりますそれでは次回の動画でまたお会いしましょう。